Carnaval é alegria. SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de Rua. Dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera direto do Carnaval do Educandos. Curte e acompanhe o maior Carnaval de Manaus no SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. É, meu povo, e o assunto hoje é sobre carnaval. A gente recebe aqui nos estúdios a presença do conselheiro tutelar Francisco Amaral, ele que é coordenador geral e vai estar conversando um pouco mais com a gente sobre a presença das crianças e até mesmo dos adolescentes nesse tempo de carnaval. Seja muito bem-vindo, Francisco. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. O Conselho Telar de Manaus agradece. Bem-vindo. Agora vamos para a primeira pergunta. né? É, a gente sabe que ah, nesse período de carnaval, muitos pais, muitos familiares levam as crianças até o sambódromo, até os blocos, para brincar, para aproveitar esse tempo de festa. Mas... Até que ponto é permitido e quais as idades de crianças que precisam da presença dos pais ou somente algum acompanhante? Como é que funciona esse, essa situação? Bom, como todos os anos, né, a, o Carnaval de Manaus ele tem as suas restrições referente à entrada de criança. Através da portaria 001 de 2019, expedida pelo doutor Elias Fernandes, que ainda está em vigor para este ano, ela é muito clara. Crianças abaixo de 5 anos não poderão adentrar nem participar do carnaval. Acima de 5 anos, devidamente documentados e com seus responsáveis legais, ou o pai ou a mãe, poderão participar. A gente sabe né, que é, é para a criança aproveitar, para todo mundo aproveitar, estar tá em família. Agora, como é que funciona essa fiscalização né, da, das pessoas? Vem com alguém do Conselho Tutelar, nas portas de, de, desses lugares... É, na, na presença ali do, de, desses blocos, como é que funciona essa fiscal, fiscal, fiscalização de vocês ali? Bom, o Conselho Tutelar, Juizado da Infância, Polícia Militar, sempre se faz presente nas operações de carnaval, né? Então, o Conselho Tutelar, juntamente com o Juizado, fica ali próximo à portaria, dando auxílio à segurança que faz, a, a empresa que faz a segurança do evento, para estar tá informando, olha, crianças abaixo de 5 anos não poderão entrar, documentação em mãos, porque, infelizmente, os pais sabem dessas restrições, mas, mesmo assim, de forma irresponsável, acabam levando seus filhos. Né? Então, o Conselho se faz presente nas portarias dos grandes eventos, justamente para estar tá, é, fazendo esse trabalho de fiscalização. Tá certo. Valdir? Sim. A pergunta, é, Francisco, há muitas crianças que são exploradas aqui no, no Carnaval, não só daqui, né, mas no, no nosso Amazonas? Infelizmente, nessa época, é, principalmente os ambulantes, a gente até faz um apelo a eles, eles exploram seus próprios filhos ou até contratam um adolescentes para fazer a venda de bebida alcoólica, cigarros, até mesmo ilícitos, né? E aí a gente vai estar tá fazendo essa, essa fiscalização junto com a polícia militar para que a gente possa detectar esse cidadão, ele irá responder criminalmente pra, por isso e aquela criança ou adolescente que foi encontrada naquele momento será levada até o abrigo para tomarmos as medidas cabíveis para garantir os seus direitos. E de que forma a gente pode contribuir para que isso não se não, se permane... não, não comece, né? Né? Não vou nem dizer é, que dê continuidade, mas que não comece isso. E caso você presencie uma cena dessa, de que forma a gente pode contribuir? Denunciando para onde, para quem, de que forma? Bom, existem vários números de, de denúncia, né? mas para a gente é o 08.092.1407, que é a nossa central. Mas em todos os eventos de carnavalesco, o Conselho Telar, juntamente com a Polícia Militar e o Zé da Infância, tem lá o seu local... Né, onde a gente está lá instalado, justamente para receber essas denúncias. Nos comunique, fale para a gente onde está acontecendo essa situação, que vamos até o local, fazemos a, essa retirada desse cidadão né, e vamos fazer com que ele responda criminalmente por isso. Claro, eu já sou um pai, eu tenho uma filha de, filha de 13 anos. Qual o meu procedimento com a minha filha em um carnaval? É, a responsabilidade é dos pais. Muitas das vezes as pessoas atribuem isso ao conselho tutelar. Mas olha, se você tem uma filha, como você mesmo colocou, e você leva para um evento carnavalesco, você tem que ter no mínimo responsabilidade com os seus atos referentes ao seu filho. A situação de estar se excedendo com álcool, sabendo que tem um filho menor de idade com você, né? você tem que ter um cuidado justamente pelo que vem acontecendo na cidade. 
desaparecimento de criança. No momento que você se excede com o álcool, os seus filhos ficam vulneráveis. Né? E é quando o conselho vai ter que agir. Então você tem que ser responsável no carnaval, brincar com segurança, principalmente com os cuidados com os seus filhos. Agora a gente sabe, se eu estou com um assunto muito interessante, que é a questão da, daquilo que vem acontecendo no estado do Amazonas. Desaparecimento de crianças, né? essa questão da família, da presença dos pais. A gente deu até uma dica aqui de carnaval, que era se o pai fosse levar a criança para o carnaval, que a criança fosse com uma plaquinha, para no caso de se perder dos familiares, ter como localizar com o número, o nome do pai e o nome da criança. Qual o tipo de ação que vocês estão desenvolvendo também para poder ajudar nessa questão da presença dos pais levando as crianças até o carnaval? É, isso aí é uma tendência que ela vem do Rio de Janeiro. Devido a esse tipo de desaparecimento de crianças lá, que a incidência é muito maior, eles fazem essa identificação, que pode ser também traga para cá, para Manaus. É, isso aí vai de cada familiar. Né, mas nós estamos fazendo essa campanha de, é, de conscientização com, as, com os pais, justamente para que isso não aconteça. Né, a gente dá essa orientação, a gente até agradece esses espaços que dão para a gente, para a gente chegar até a população de uma forma mais direta, para que eles tenham essa responsabilidade de, ao menos, identificar seus filhos. Né, para, no caso, de, de repente se perder, ou no momento que vai ali no banheiro, deixar a criança de forma vulnerável, e no meio da multidão ela acaba se perdendo. Então é uma tendência que hoje chega com muita eficácia aqui em Manaus, Carnaval de Manaus 2020, né? Ou seja, então criança tem que ser sempre ao lado do responsável, né? Sempre, né? A gente tem que ter esse cuidado com os nossos filhos sempre, né? Não esperar que os órgãos façam isso por você. Você tem, tem que ter essa responsabilidade e essa consciência que ali o teu filho, ele fica de forma vulnerável no evento como o Carnaval de Manaus. Que hoje, querendo ou não, o Carnaval de Manaus ganhou uma proporção muito grande então, aí são, são milhares de pessoas que passam ali pela avenida nesse período. Francisco, eu quero fazer outra pergunta. Eu sei que o diretor pediu que o Luiz falasse, mas é algo chocante. Eu vou sair do carnaval, mas não vou sair do assunto que é criança. Algo que me choca diariamente, constantemente, sempre que eu estou na rua. Muitos filhos de venezuelanos, mas também filhos de brasileiros, nos, sina nos semáforos e de todas as ruas praticamente de Manaus. Eu até te agradeço por essa pergunta e a gente faz aqui um apelo à população. Porque o Conselho Tutelar ele tem feito o trabalho dele, sim. A gente tem tirado essas famílias dos sinais, tem tentado responsabilizar de alguma forma os venezuelanos que se fazem presente no, nos sinais com as suas crianças. E eu quero que a população entenda o seguinte, a maioria dos venezuelanos que estão nos sinais, eles estão abrigados. Eles têm café da manhã, têm almoço e têm janta. Mas, infelizmente, eles fazem o uso indevido dos seus filhos com uso de medicância para obter vantagem acima daquilo que eles já, já têm de como necessidade. Aí a população, quando ela dá uma moeda, quando ela incentiva se sensibilizando com aquela situação, ele está dizendo, volte amanhã que tem mais. E aí o nosso trabalho fica de enxugar gelo. Então a gente pede aqui à população que também colabore com o nosso trabalho. Diga não essa situação de esmola de, de medicância. Diga, minha amiga, vá para sua casa, leve seu filho, deixe seu filho lá e venha fazer. Mas não fique explorando seu filho para fazer o ato de medicância, que isso, querendo ou não, é uma das piores explorações do trabalho infantil que existe. A medicância usando a criança e o adolescente. Agora, Francisco, para a gente encerrar, é, a gente sabe que o interior do estado também passa por esse período de carnaval. Nós temos o Carnailha em Parintins, temos o Carnachoeira em Presidente Figueiredo, né? E quando as crianças ou adolescentes são levados na companhia dos pais ou de amigos, o que, que a pessoa que, por exemplo, tiver um flagrante vendo algum adulto oferecendo bebida alcoólica para essas pessoas, para o adolescente e também para crianças? O que se fazer numa situação como essa? Chamar a polícia. Nesse momento, chama a polícia ou qualquer órgão de proteção que esteja presente né, no evento, que sempre vão estar em conjunto nessas ações. Né? São as famosas CIFs nesses eventos. Então, você detectou aquela situação, e a gente tem pego muito isso nas, nas bandas de carnaval, você detectou, aponte o cidadão que nós iremos fazer retirada desse adolescente e responsabilizar criminalmente, porque isso aí está previsto no ECA. É crime oferecer bebida para criança e adolescente, isso é crime. Isso já está tipificado tanto no ECA como no Código Penal. Agora, Francisco, está para você reforçar os telefones de contato para a população, para entrar com denúncia. A gente está até mostrando aqui na tela o trabalho de vocês que vocês vêm desenvolvendo aqui em Manaus. Mas reforça para a gente o número de contato de vocês para que a pessoa possa entrar em contato, para que a pessoa possa denunciar nesse carnaval, esse período de carnaval aqui. Bom, é, nós temos o Disque 100, que é o, o nacional, e nós temos aqui uma central 
que ela liga diretamente a todos os conselheiros da zona, das zonas de Manaus, que é o 08000. 921407, onde você vai formalizar sua denúncia e de imediato o conselheiro tutelar vai atender o seu chamado. Tá certo, então, Francisco. Quero agradecer aqui a sua presença, viu? Muito obrigado de verdade Muito obrigado por ter você, estado viu? aqui conosco. Muito e olha, meu povo, a gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Não sai daí.